Hi friends, welcome back to Vikos. In the video unit 4 CCS, la last topic paaka poorom. So unit 4 apur tariyum konjo periy unit ta friends. So nariya topics paakra mari erko. So ella topic liyum konjo key points matto ne abojchikanga. So fundamentally unit 4 last topic paakar thegu manadi symmetric encryption pati na already second unit la paathurko. Yeh symmetric pati third unit la paathurko. Symmetric encryption na na or single key da erko. This key would be shared between sender and receiver. Sender kum receiver kum in the common key kandi paga terinjir kanum. Whereas asymmetric encryption and oror user ki team or public key irko or a private key irko. That is or set of keys irko. So encrypt panambo nama public use panna, decrypt panambo private use panna. So and the mari mati mati panna, the detailed a path to get just a quick recap. Na. Symmetric na or single key, asymmetric na rent key irko. Okay, now problem statement is the world map. If you world map, sender is in the country, liyo, receiver in the country, liyo, sender is the receiver. Now, we use symmetric encryption. Now, we have to common key value. This key value is common. This key value is common. This key value is This key value is common. 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 This key value that is in the key is confidential arukunu. message confidential a edha base pani irukku indha key e base pani irukku appo indha key um confidential a irukanum illa suppose indha key confidential a illama vera yara rendu moonu perukku therinja appi useless a poidum that is sender receiver irukkum bodu key e eppadi namba confidential a avanga rendu perukku nadula share pannu abbingiradha enoda problem statement okay idhula first topic pathina symmetric key distribution using symmetric encryption that is, we will distribute the distribute the key to the key symmetric encryption. This is main topic. There are almost 7 subtopics. Topic by topic, we will key points. We will see the key points. We will see the key points. We will see the key points. So, we will see the key points. So, first, concept start. It's very easy issue, friends. If you memorize it, it's very customer. Fundamentally, we will use symmetric encryption and symmetric key share. That is symmetric key distribution using symmetric encryption. Symmetric key is a single key. So, if you use one key, distribute panna enna use pandra symmetric encryption use pandra okay ipo concept la oru oru point ah paakala so fundamentally symmetric encryption na enna same key needs to be shared by sender and receiver idu namakku already theriyum ipo vishayam enna appadina engitta rendu per irukka a or person b or person a vandu b kuda edho share pannum ipo a ki or key theriyum adhe key b ki theriyum inge prachana illa ipo ivanga todandha indha mari information undu oru oru maasam share pannu nu nichukanga a and B key all information share pannu, or mass of share pannu. If a kelm in or mass of full A and the ide key da use pananama, illa wherever keys use pananama. Conjo logically you chuparna friends. Ipana narea time communication repeated up pani terga. Ella time or a key use panna ena or a key use panna dina and a key easy argo. Therma therma in a key distribution of panna tevel and a drawback in. Now, we will communicate with A and B. Ka Suppose, if you have a hacker and a key, you will have a key. If you have a key, you will have a key. So, if you have a key, you will have a key. So, if you have a key, you will have a key. If you have a repeated communication, irindhal, one option is we can use the same key for all communications between sender and receiver. That is, sender and receiver will have a key. Same key use panna is one scenario. Second scenario na, we are using a same key only for a particular session. Session na na, pa A yum B yum, first time minni ki besra hanga, kaam anaram pesi ki raang. Appa na kaam anaratik mantru na or key use panna. Thirumma nala ki oru patthi nimishom besi raang na, anga vera key use panna. So, hacker ki inni oda key ya unga kaila kadatcha alum, adha vichy unnum panna mudiya. Then, third, most Efficient or most efficient in solam nee in terms of security solla that is security point of view la rumbo rumbo efficient ana technique pati na unique key for every message na ane pro oru oru message kum oru unique key ana inge problem inna pati na overhead drake so na mag oru oru message ko oru key venna the key share pantha the oru periyaprachaniya arke 
ஸோ இது என்னதான் ரொம்ப ஆப்டிமலாக இருந்தாலும் அது ப்ராக்டிக்கலில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்ன வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் கீஸ் பிட்வீன் டூ யூசர்ஸ் விதவுட் காம்ப்ரமைசிங் த கீ தட் இஸ் வேறு யாருக்கும் வெளியே தெரியாமல் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கீஸை வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நாலு டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டெக்னிக்ஸ் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை டெக்னிக் நம்பர் ஒன் ஏ கேன் செலக்ட் அ கீ அண்ட் ஃபிசிக்கலி டெலிவர் இட் டு பி ஃபிசிக்கலி டெலிவர் இட் டு பின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ ஏ வந்து ஒரு காலேஜில் ட்ரிச்சியில் இருக்காங்க பி வந்து வேறு பக்கத்து காலேஜில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ஏதோ ஒரு கீ டிசைட் பண்ணுறாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு டிசைட் பண்ணிட்டு ஏ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபிசிக்கலாக பி காலேஜுக்கு போய் அவங்க கையில் ஃபிசிக்கலாக இந்த கீ கொடுத்துட்றாங்க தட் இஸ் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கே யூஸ் பண்ணல ஏ வந்து கீ சூஸ் பண்ணிட்டு அதை இன்னொரு யூஸருக்கு நேரடியாக போய் கொடுத்துட்றாங்க இதனால் என்ன பெனிஃபிட் நான் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணால் தானே ஹேக் ஆகும் ஸோ நேரடியாக போய் கொடுக்குறதுனால நல்ல ஃபுல் ப்ரூஃபாக இருக்கும் ஓகே இப்போ செகண்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ தேர்ட் பார்ட்டி கேன் செலக்ட் த கீ அண்ட் ஃபிசிக்கலி டெலிவர் இட் டு ஏஎன்பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ ஏஎன்பின்னு என்கிட்ட ரெண்டு யூசர் இருக்காங்க அந்த ரெண்டு யூசர் தவிர நான் அடிஷ்னலாக ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனி எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த எக்ஸ் கம்பெனியோட வேலை என்னென்னா வெறும் கீ ஜென்ரேஷன் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் இந்த எக்ஸ் கம்பெனி கிட்ட சொல்லிடுறேன் எங்கள் காலேஜில் ரெண்டு யூசர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும் ஸோ ஒரு காமனான கீ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டெலிவர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ ஏ தேர்ட் பார்ட்டி கேன் செலக்ட் த கீ அவங்க கீ சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க ஏபி ரெண்டு பேருக்கும் சேம் கீ கொடுத்துட்றாங்க ஓகே ஏ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டெக்னிக் தேர்ட் டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதே சினாரியோ எடுத்துப்போம் இப்போ ஏ பிக்கு ஒரு காமனான கீ தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆல்ரெடி அவங்க நேற்றோம் இருந்தாலும் என்றைக்கோ ஒரு நாள் பேசியிருக்காங்க அவங்க லாஸ்ட் கம்யூனிகேஷனில் அவங்களுக்கு ஒரு கீ தெரியும் ஸோ இந்த தேர்ட் டெக்னிக்கில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா புது கீ ஒன்று டிசைட் பண்ணுறாங்கல்ல இப்போ நியூ கீ ஸோ நியூ கீ என்ன வேறு ஏதோ ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கோங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் எயிட் நைன் எயிட் ஸோ இது வந்து என்னோடய நியூ கீ ஸோ இந்த நியூ கீயை பி கூட ஏ ஷேர் பண்ண என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திஸ் நியூ கீ இஸ் என்கிரிப்டட் யூஸிங் மை லாஸ்ட் நோன் கீ தட் இஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆல்ரெடி காமனாக தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு கீ வச்சு இப்போ புதுசாக யூஸ் பண்ண போகிற கீயை என்கிரிப்ட் பண்ணி பிக்கு அமிச்சிடுறாரு அப்போ என்ன ஆகும் மொதல் மெசேஜ் போகும்போது கீ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது மெசேஜ் போகும்போது ஃபோர் எயிட் நைன் எயிட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டைம் பண்ணும் போதும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லாஸ்ட் நோன் ஆர் மோஸ்ட் ரீசெண்ட் கீ ரெண்டு பேருக்கும் எது தெரியுமோ அதை வச்சு கீ என்கிரிப்ட் பண்ணி அமிச்சிடலாம் ஸோ அதான் பாயிண்ட் த்ரீல கொடுத்துருப்பாங்க இஃப் ஏன் பி ஹாவ் ப்ரீவியஸ்லி அண்ட் ரீசெண்ட்லி யூஸ்ட் அ கீ ஒன் பார்ட்டி கேன் டிரான்ஸ்மிட் த நியூ கீ டு த அதர் என்கிரிப்டட் யூசிங் த ஓல்டு கீ அப்போ என்ன சொல்ல வரும் என் புது கீயை நான் எதை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணேன் என் பழைய கீயை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஃப் ஏன் பி ஈச் ஹஸ் ஏ என்கிரிப்டட் கனெக்ஷன் டு அ தேர்ட் பார்ட்டி சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கனெக்ஷன் செகண்ட் மாதிரி தான் செகண்டில் நான் என்ன சொன்னேன் ஏ இருக்காங்க பி இருக்காங்க இங்கே எக்ஸ் இருக்காங்க செகண்ட் சினாரியோவில் எக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபிசிக்கலி டெலிவர் பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம ஃபோர்த் சினாரியோவில் என்ன சொல்கிறோன்னா எக்ஸுக்கும் ஏக்கும் நடுவில் அதே மாதிரி எக்ஸுக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஆல்ரெடி ஒரு என்கிரிப்டட் சேனல் இருக்குது என்கிரிப்டட் சேனல்னால் என்ன வேறு யாரும் அதை பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது ஆல்ரெடி ஒரு லிங்க் வந்து என்கிரிப்டடாக இருக்குன்னா நல்லா செக்யூர்டாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ் வந்து ஒரு கீ காமன் கீ சூஸ் பண்ணிட்டு அதை ஏக்கியும் பிக்கும் இந்த சேனல் வழியாக அமிச்சோம் ஸோ அதான் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் இஃப் ஏன் பி ஈச் ஹஸ் அன் என்கிரிப்டட் கனெக்ஷன் டு அ தேர்ட் பார்ட்டி சி சி கேன் டெலிவர் எ கீ ஆன் த என்கிரிப்டட் லிங்க்ஸ் ஸோ இங்கே நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் அங்கே சின்னு எடுத்திருக்கேன் கடைசியாடி <laughs> அப்போ நான் உட்காந்து மேனுவல் டெலிவரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா அது நடக்க போகிற விஷயம் இல்ல
then option 3 so option 3 pathina and the link encryption ku use pannalam illa end to end encryption ku use pannalam so rendu case lume use pannalam link encryption ne use pannalam end to end encryption ne use pannalam ana drawback enna nu pathina namba oru oru time pudhi key edha vechi encrypt pandrom en palaya key vechi encrypt pandrom so en attacker ku vande enoda oru key therinjal kuda avangala adutha adutha na use pandra anaitha key um avangala kandupidichira mudiyum so idha option 3 oda drawback okay then இன்னொரு விஷயம் என்ன இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் லிங்க் பேஸ்ட் ஒன்னு இருக்கு எண்டு டு எண்ட் ஒன்னு இருக்குன்னு சொன்னேன் டு எண்ட்ல அவங்க புக்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நிறைய கீ தேவைப்படுதுன்னு சொல்றாங்க ஏன் நிறைய கீ தேவைப்படுது எவ்வளவு கீ தேவைப்படுதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து யூசர் ஏ இது யூசர் பி இது யூசர் சின்னு வச்சுப்போம் இப்ப யூசர் ஏ கிட்ட இருந்து யூசர் பி கி போனா எனக்கு ஒரு கீ தேவைப்படுது அது நான் கீ நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி யூசர் ஏ டு யூசர் சி போனா அப்ப இன்னொரு கீ தேவைப்படுது அதை கீ நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி யூசர் பி டு ஏ போனா அவர் இதே கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை பி டு சி போனோம் அப்படின்னா வேற ஒரு கீ தேவைப்படுது அப்ப மூணுன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்ப என் மூணு சிஸ்டம்க்கு எனக்கு எவ்வளவு கீ தேவைப்படுது மொத்தம் மூணு கீ தேவைப்படுது அது ஜென்ரலைஸ்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்கிட்ட என் சிஸ்டம்ஸ் இருந்தா என்கிட்ட என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ கீஸ் தேவைப்படும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு என் வேல்யூ டென் வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப எனக்கு டென் இன்டு நைன் பை டூ அப்ப எவ்வளவு ஆச்சு ஃபைவ் சோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கீஸ் தேவைப்படும் சோ பத்தே பத்து சிஸ்டம் என்கிட்ட இருந்தால் அப்ப எண்டு டு எந்த என்கிரிப்ஷன் பண்ண எனக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு கீ தேவைப்படுது இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நம்ம முதல் டெக்னிக் மேனுவலா போய் ஒரு ஒரு கீயும் கொடுத்தா நாற்பத்தி அஞ்சு கீயும் கொடுக்க முடியுமா இது வாய்ப்பே இல்லை ஓகே இப்ப கான்செப்ட்ஸ இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ ஜென்ரலி பார்த்தோம் அப்படின்னா என் டு என் என்கிரிப்ஷன் வந்து நம்ம ஆப்ஷன் ஃபோரோட ஒரு சில வேரியேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஸோ அடிஷ்னலா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வி ஆர் யூசிங் எ கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் ஸோ நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இருக்காங்க ஸோ தேர்ட் பார்ட்டியை தான் இங்கே கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்னு சொல்றாங்க ஸோ கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டரோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீயை வந்து யூசர்ஸ்க்கு கொடுக்கறது இட் இஸ் ஹோஸ்டா இருக்கலாம் நோட்ஸா இருக்கலாம் ப்ராசஸா இருக்கலாம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் கீயை கொடுக்குற வேலை தான் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டரோட வேலை ஸோ நான் சும்மா இங்கே ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் யூசர் ஏ யூசர் பி இப்போ கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டரோட வேலை என்ன யூசர் ஏ யூசர் பி கி கீ கொடுக்கறதா வேலை ஓகே ஈச் யூசர் மஸ்ட் ஷேர் யூனிக் கீ வித் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஒரு கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் வந்து காமன் கீயை ரெண்டு பேருக்கும் கொடுக்கல ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னா கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டரில் எவ்வளோ யூசர்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்காங்களோ ஒரு ஒரு யூசரோட ஒரு மாஸ்டர் கீ மாஸ்டர் கீனா என்ன மெயின் கீ ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ல ஏட மாஸ்டர் கீ இருக்கும் ஸோ ஏஎம்னு எழுதுறேன் அதே மாதிரி கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ல பியோட மாஸ்டர் கீ இருக்கும் பிஎம்னு எழுதுறேன் இந்த மாதிரி எவ்வளோ யூசர்ஸ் இருக்காங்களோ எவ்வளோ யூசர்ஸ் அந்த கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்காங்களோ ஒரு ஒருத்தரோட மாஸ்டர் கீ இந்த கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ல இருக்கும் சார் இந்த மாஸ்டர் கீயோட பெனிஃபிட் என்ன சார் இப்ப இந்த ஏட மாஸ்டர் கீ யாரு யார்கிட்ட இருக்கு கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ல இருக்கு அதே மாதிரி ஏ கிட்ட ஆப்வியஸா இருக்கும் ஏன்னா அது காமன் கீ அதே மாதிரி பியோட மாஸ்டர் கீ கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருக்கு பி கிட்டையும் இருக்கு இப்ப விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்ப யூசர் ஏக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா ஏ என்ன சொல்ற கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் ஆயிட்டு கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் எனக்கு வந்து பி கி ஏதோ கான்பிடென்ஷியலா அனுப்பணும் ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவா நான் பி கூட பேசுறதுக்காண்டி எனக்கு ஒரு கீ கூடு ஸோ அந்த கீயை தான் செஷன் கீன்னு சொல்றோம் ஸோ டெம்பரரியா ஒரு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்காண்டி அதை செஷன் கீன்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த செஷன் கீ கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் எப்படி ஷேர் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ செஷன் கீயே நான் எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ எஸ் வந்து ஏதோ ஒரு ரேண்டம் வேல்யூ எடுத்துக்கோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் தௌசண்ட் எடுத்துக்கலாம் இது என்னோட செஷன் கீ அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த செஷன் கீயே நம்ம இந்த நெட்ஒர்க் உள்ள அப்படியே அனுப்பலாமா அனுப்பக்கூடாது ஏன்னா கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி போயிடும் அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த செஷன் கீய யூசர் ஏக்கி அனுப்பும் போது ஸோ இதே செஷன் கீய யூசர் ஏக்கி அனுப்பும் போது என்ன பண்ணும்னா என்கிரிப்ஷன் ஆஃப் செஷன் கீ எதை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரிஞ்ச காமன் கீ தட் இஸ் ஏட
அவர்கிட்ட இருக்கிற அவரோட காப்பி ஆஃப் மாஸ்டர் கீ வச்சு டீக்ரிப் பண்ணிப்பார் ஸோ டீக்ரிப் பண்ண அவருக்கு என்ன கிடைச்சிடும் இவருக்கு வந்து செஷன் கீ கிடைச்சிடும் இதே மாதிரி யூசர் பிக்கும் செஷன் கீ கிடைச்சிடும் ஒன்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே செஷன் கீ கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு அவங்க கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த ஓவரால் விஷயம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஈச் யூசர் மஸ்ட் ஷேர் ஏ யூனிக் கீ வித் த கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் தென் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் என் சிஸ்டம் இஸ் இன்கிரிப்டட் யூசிங் எ டெம்பரரி கீ கால்ட் அஸ் செஷன் கீ ஸோ செஷன் கீ ஜென்ரலி ஒரு டியூரேஷன் ஆஃப் லாஜிக்கல் கனெக்ஷன் ஒரு ஒரு செஷன் வரையும் தான் யூஸ் பண்ணும் ஈச் செஷன் கீ இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் ஓவர் த சேம் நெட்ஒர்க் அக்கார்டிங்லி செஷன் கீஸ் ஆர் டிரான்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் இன் என்கிரிப்டட் ஃபார்ம் எப்படி என்கிரிப்ட் பண்ணுறோம் மாஸ்டர் கீ வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணுறோம் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் ஸோ இவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு சப் டாபிக் பார்த்துருக்கோம் அதில் கொஞ்சம் லாங்காக தான் போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் ஒரு கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களாம் ஓன் வச்சில் எல்லாமே எழுதி எல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லை ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவ